ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஜங்ஷன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபிசியாலஜியில் ஹியூமன் ஹார்ட்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹார்ட்டோட பிளட் சர்க்குலேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒனில் வந்து பிளட் அண்ட் இட்ஸ் காம்பனன்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன் கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாரில் லிங்க் தரேன் ப்ளீஸ் செக் தட் அவுட் ஸோ இன் டுடேஸ் செஷன் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹியூமன் ஹார்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஹார்ட் மசில் அப்படின்றத வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கார்டியாக் மசில் அப்படின்றாங்க ஒரு ஆவரேஜ் அடல்ட்டோட ஹார்ட் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹார்ட் வந்து நாலு சேம்பராக வந்து பிரிக்கிறாங்க நாலாக பிரித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஏட்ரியம் இருக்கும் ரெண்டு வென்ட்ரிக்கல் இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ரைட் ஏட்ரியம் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இது இருக்கும் இதை தான் வந்து நாலு சேம்பராக ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க இந்த வென்ட்ரிகல்ஸோட வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இது ஏட்ரியமை விட ரொம்ப திக்காகவே இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹார்ட்டை பார்த்தோம்னா ஒரு டபுள் வேர்ல்டு மெம்ரேன் வந்து ஒன்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஓவரால் ஹார்ட்டையும் அது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பெரிகார்டியம் ஸோ இந்த பெரிகார்டியம் அப்படின்றது எதுக்காகன்னா ஒரு எந்த ஒரு ஹார்ட்டுக்கு அப்படின்றதோட ஒரு அவுட்டர் பெரிய ப்ரொடெக்ஷனான விஷயம் தான் இந்த பெரிகார்டியம்ன்றது சும்மா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னோடனே ஹார்ட் ஒன்றும் பேஸ்லாம் ஆடாது ஸோ அதுக்கான ஒரு முக்கியமான ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த பெரிகார்டியம் ஹார்ட்டோட வாலை மூணு லேயராக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஸோ அவுட்டர் லேயரை வந்து எபிகார்டியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிடில் லேயரை மயோகார்டியம்ன்றாங்க இன்னர் லேயரை எண்டோகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹியூமன் ஹார்ட்டோட அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இமேஜ் இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் சமச்சீர் அண்ட் இது வந்து சமச்சீர்லேருந்து எடுத்த இமேஜஸ் ஸோ ஐ தாட் இதை இந்த இமேஜை விட இந்த இமேஜ் கொஞ்சம் கிளியராகவும் விவிடாகவும் இருக்கு இட் மைட் பி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஈஸி டு லேர்ன் அதனால தான் வந்து இந்த இமேஜை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பிளட் அப்படின்றது ஹார்ட்டில் எப்படி பம்ப் ஆகுது அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளூ ஷேடில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிற பிளட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த ரெட்டு ஷா இருக்கு இல்லையா அந்த ரெட் ஷேடில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டுக்கும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் அப்படின்றது அதில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சிஜனேட்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து ஆக்சிஜன் ஃபுல்லான ஒரு பியோர் பிளட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டுன்றாங்க இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு தான் ஒரு ஒரு ஆர்கனுக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் ஸோ ஹார்ட்லேருந்து வெளியில் மூவ் ஆகிறது இது தான் ஸோ நாட் ஓன்லி இந்த ரெட் செக்ஷன் எங்கெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்ஃபீரியர் வேனக்கேவா அண்ட் சுப்பீரியர் வேனக்காவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இங்கே இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இங்கே இருந்து தான் ஸோ இது வந்து அப்பர் போர்ஷனில் இருக்கிற அந்த பிளட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுது இங்கே கீழே இந்த இன்ஃபீரியர் வானக்காவாக வந்து லோயர் போர்ஷனில் இருக்கிற இந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எங்கே ஃபஸ்ட்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் ஏட்ரியம் ஸோ இதுதான் வந்து மொத மொத என்டர் ஆகிற சேம்பர் நம்ம முதவே பார்த்தோம் ஹார்ட்டுக்கு வந்து நாலு சேம்பர் இருக்கு ரைட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்டா வந்து ரைட் ஏட்ரியம் குள்ளார இந்த டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் என்டர் ஆகுது அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபில்லா இருக்கிற பிளட் ஸோ இங்க இருந்து அடுத்து எங்க மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் ஏட்ரியத்துல இருந்து ரைட் வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு மூவ் ஆகுது இந்த ரைட் வென்ட்ரிகல்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு ஒயிட் கலர் லேயர் தெரியுது
ரெஸ்பிரேட்டரிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து அங்கே அந்த கேசஸோட ப்ராசஸ் எல்லாமே நடந்து சிஓ டூவை ரிமூவ் பண்ணி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ லங்ஸில் போய் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக என்டர் ஆனது இப்போது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது அந்த லங்ஸிலேருந்து எகெயின் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த லைட் எல்லோ ஷேடு இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து பல்மனரி வெயின் மூலமாக உள்ளார வந்து எகைன் என்டர் ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஏட்ரியமில் வந்துச்சு அங்கேருந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு மூவ் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அங்கேருந்து பல்மனரி ஆர்டரி மூலமாக லங்ஸுக்கு போச்சு லங்ஸில் போய் ப்ராசஸ் நடந்து இப்போ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக ரெடியாக இருக்கு பல்மனரி வெயின் மூலமாக எகைன் உள்ள வருது எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு வருது ஸோ இன்னொரு ஒரு சேம்பர் ஆஃப் ஹார்ட் லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு அந்த பிளட்ஸ் பிளட் சப்ளை எல்லாமே என்டர் ஆகுது லெஃப்ட் ஏட்ரியமில் இருந்து பைக்கஸ்பிட் வால் அப்படின்றது ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் லேயர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் பைக்கஸ்பிட் வால் ஸோ நம்ம முத பார்த்தது ட்ரைக்கஸ்பிட் வால் இப்போ வந்து பைக்கஸ்பிட் வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மிட்ரல் வால் இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ பைக்கஸ்பிட் வால் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மிட்ரல் வால் அங்க இந்த மெம்பரைன் மூலமா இந்த பாத் வழியா எங்க வருதுன்னு பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வருது ஸோ இப்ப பியோர் பிளட்டா இருக்கிற இப்ப லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வழியா வந்து அங்க இருந்து அயோட்டிக் வால் இந்த ஒரு பிங்க் ஷேட்ல ஒரு வால் இங்க ஒரு த்ரீ சேம்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த அயோட்டிக் வால் மூலமா போய் அயோட்டால வெளியில வந்து பிளட்டோட சப்ளை பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது த்ரூ அவுட் த பாடி ஸோ ஒரு இம்பியூர் பிளட் பியோர் பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அயோட்டா மூலமாக வெளியில் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸுக்கும் பிளட் வந்து சப்ளை ஆகுது அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் ஸோ ஜென்ரலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் வானக்காவா மூலமாக ஒரு டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு வந்து வருது எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் ஏட்ரியமுக்கு வருது அங்கே இருந்து ட்ரைகாஸ்பைட் வால் மூலமாக ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு பாஸ் ஆகுது ரைட் வென்ட்ரிக்கலில் இருந்து பல்மனரி வால் மூலமாக பல்மனரி ஆர்டரிக்கு போகுது ஸோ அங்கேருந்து லங்ஸுக்கு மூவ் ஆகுது லங்ஸிலிருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு வந்து ஆக்சிஜனேட்டடாக கன்வெர்ட் ஆகுது எகைன் பல்மனரி வெயின் மூலமாக உள்ள வருது லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வருது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு பாஸ் ஆகுது ஃபைனலாக அயோட்டிக் வால் மூலமாக அயோட்டாவில் போய் வெளியில் சப்ளை ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் பிளட்டோட சர்க்குலேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சமச்சீர் புக்கில் இருந்து கொடுத்த ஒரு இமேஜ் ஸோ இந்த இமேஜை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் தாராளமாக ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சில டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த மிஸ் ஆன டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டில் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எங்கே என்டர் ஆகுது அடுத்து எது வழியாக போகுது லங்ஸுக்கு போகுது ஆக்சிஜனேட்டட் ஆகுது ஸோ ஃபைனலாக அயோட்டா மூலமாக போய் த்ரூ அவுட் த பாடி செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸுக்கும் மூவ் ஆகுதுன்றதோட ஒரு ஷார்ட்ஸ் நிப்பிட்டு தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நோடிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம முத பார்த்த ஸ்டோரி தான் இது வேனக்காவா மூலமா உள்ள வருது உள்ள வந்துட்டு ரைட் ஏட்ரியம்க்கு போகுது அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஏட்ரியம்க்கு இன்னொரு ஒரு பேர் ஆரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆரிக்கல் அப்படின்னு ஒன்னே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேணாம் இது வந்து ஏட்ரியமோட இன்னொரு ஒரு நேம் தான் ஸோ அந்த ட்ரைகஸ்பிட் பைகஸ்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த வால் மூலமா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுக்காக இந்த ட்ரைகஸ்பைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த இந்த ஒயிட் கலர் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே எல்லோ ஷேட்ல இருக்கு இந்த வால் எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ஏற்றியத்துக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் நடுவில் ஒரு பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு வால் தான் வந்து ட்ரைகஸ்பெட் வால் அதே மாதிரி சிமிலராக லெஃப்ட் ஏற்றியமுக்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் இந்த செக்ஷன் இங்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா பைகஸ்பெட் வால் இதை வந்து மிட்ரல் வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க இது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பாசேஜ் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே பிளட் சர்க்குலேஷன் வருது அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த இந்த ஏரியாவுக்கு வர்றப்ப ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பாத் இங்கே கிடைக்கிது அந்த பாத்துக்கு பேர் தான்
இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது எதுக்காக அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கிறப்ப இந்த ப்ராசஸ் வந்து மறுபடி பேக்வேர்டெலாம் போயிடக்கூடாது ஒரு ப்ராக்ரஸ் இப்போ இங்கிட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா எகைன் இந்த டைரக்ஷனில் போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வால்வ் வந்து உள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வால்வுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் செமி லூனார் வால்வ் ஓகே செப்டம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த பேஸில் இந்த இது இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்து செப்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதை எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முதவே பார்த்தோம் இதோட கான்செப்ட் டி ஆக்சிஜினேட்டட் பிளட்டு வந்து ஆக்சிஜினேட்டட் பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ஒரு ஒரு பார்ட்ஸுக்கும் பாஸ் ஆகிறது தான் வந்து இந்த சர்க்குலேஷனோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷனே ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ இது ரெண்டும் கலந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த சேம்பர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக இந்த திக் வால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை தான் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த செப்டம் வந்து ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம பிரியாரா மொதல் ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் வென்ட்ரிக்கலோட லேயர் வந்து திக்காக இருக்கும் ஏற்றி ஏற்றியம்மை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இங்கே வென்ட்ரிக்கல்ஸ் இருக்கிறப்ப வந்து இதோட லேயர் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸாகவே தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஹார்ட்டை நாலாக ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் லெஃப்ட் ஏற்றியம் ரைட் ஏற்றியம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே கீழே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொட்டக்ஷன் லேயர் அதிகம் தேவைப்படும் அதனால தான் இதோட வால்ஸ் வந்து ரொம்பவே திக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அதாவது வென்ட்ரிக்கல்ஸோட லேயர் வந்து திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஏட்ரியம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹியூமன் ஹார்ட்டுக்குள்ளார அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படின்ற விஷயம் பாஸ் ஆகுது ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சி ஆன